诸位，诸位，这个故事讲到这儿，也就告一段落。刘楚玉与真心恋人容止，从此便永久分离。可怜，可叹呐！不行，相爱的人怎么能无故分离呢？就是啊，就是、传说不能戛然而止。我们还没听到呢。你太残忍了。哎，也罢也罢。既然大家对这个结局都不满意，那就让老夫改上一改。讨厌！尝尝。凡娶公主者，皆苦不堪言，生不如死。如王敦，一生为妻如虎；如桓温，动辄棍棒加身；如王衍，脱光负于树；如何瑞，葬身于枯井；如谢庄，心甘情愿断送前程；如殷冲，险些保不住脑袋。无论如何，英雄气概，家世不凡，只因妻子金枝玉叶，财大势粗，他们只好含羞忍辱，苟且一生。公主们嚣张霸道，动辄得咎；驸马们朝不见星辰，暮不见晚霞，管控之言，呜呼哀哉！轻点放。参见陛下。陛下，您吩咐臣画的画像已经完成。那个是我的曾祖父吗？回陛下，正是高祖武皇帝。他可是个大英雄，活捉了好几位天子啊！威风。好大的威风啊！这个是我的祖父吗？你也厉害，就是把年倒霉了点儿，被儿子割了头。阿父，阿父啊，我好想你啊，阿父，阿父，阿父，阿父，陛下。不是阿福最喜欢的刘子鸾吗？怎么，他他死了你也要死啊？啊，他死的时候说了什么呀？说呀、啊！新安王临死之前哭泣不止，对左右说：“但愿下辈子不再投生于帝王之家。<笑>”滚，滚！你，过来！哎哎哎，是啊，陛下。陛下，哎呦，哎呦，哎，我阿父的酒糟鼻呢？酒糟鼻呢？为什么没画出来？陛下，如果画上去，那是大不敬啊！陛下，强词夺理啊！强词夺理啊！哎呦，哎呦，哎，陛下饶命！来人，拖下去！哎哎，陛下，陛下，什么？他要命啊！大金公主的。
阿紫。阿紫，法师，一时忘记话了而已，加上不就行了？何必动怒呢？对，加上就行了。马上把祖宗碑给加上去。是，陛下。阿紫，你怎么来了？<笑>法师，你看，你我是一母同胞的亲子弟，虽然你是男人，我是女人，可我们毕竟都是先帝的骨肉。我说的没错吧？所以你看。你的后宫妃嫔无数，可是我呢，只有一个驸马。你每天可以对着那么多张美女的脸，我只能对着一张，终日穷极无聊，实在太不公平了。所以你说，该怎么办呢？不公平，确实不公平。没关系，阿紫，我有办法。嗯，来人。把健康城所有的美男子都带到宫里来！哭哭哭！你能不能不要哭了？你看你现在这个样子，每天唯唯诺诺，哭哭泣泣，你这样哭有什么用？你就是再哭也阻止不了这天下江青的命运。天机阁号称天下第一门派，以匡扶江山为己任，如今这昏君当政。大夏江青，我们刘氏一族不算什么，可是天下的百姓怎么办？难道让他们跟这个昏君一同灭亡吗？二位，真的下定决心了吗？十二弟，此夜毕竟是我们的侄儿啊！你把他当亲侄子，他未必会留你一条命啊！你不要忘了殿上那血淋淋的头颅，十一哥。紫鸾她才十岁啊，请阁主相助，除去这个昏君，还我百姓一片清风朗月。嗯、朱雀，你听到了吗？朱雀领命山阴公主，哎，她后头跟的什么呀？那是皇上赐的门客，门客都长这么倔。公主素爱收集美人，府内早已美男如云，如今奉旨纳美，更是肆无忌惮了。这么多俊俏男子入住公主府，那驸马都尉不是要气死啊？他呀，就差头上戴一顶绿头巾了。不是一顶，是十顶，绿成一片，已经成草原了。对，好大一只绿魔龟，千年王吗？是是是。是是救我！救我！
公主，你醒了。公主，公主连日高烧不退，医药罔效，刚刚又突发惊厥。容芷方才斗胆替你暖身，并无冒犯之意。你是谁？公主不记得了。我头那么痛，一醒来看见好多人影在晃。你到底是谁？我是府上的门客容止，也是你最信任的人。我不记得了。我给你看看。我马上请医官过来。公主，皇上得知你受伤，特意请来宫中的医官为你诊治。请公主伸出手。公主脉象平和，身体已无大碍。至于额头，只要好好休养，便会很快痊愈，不会留下疤痕。什么已无大碍？我可什么都不记得了。公主息怒，可能是你不慎撞到了头，颅内流下淤血，才会出现这种症状。怎么治？这……问你话呢，你哑巴了？公主少安勿躁，这种病要好好调理。至于记忆，只要慢慢告诉你公主府上的事情，迟早会记起来。公主，公主你要去哪儿？皇上听说我生病了，为我请来医官。我当然要亲自进宫谢恩了，公主，你身上带血，什么意思？公主此次发生意外，见了血光，乃是太岁冲克日主，会给皇上带来煞气，所以按照规矩，在康复之前是不能入宫的。公主，你怎么全忘了？我头痛成这样，早就忘光了，你怎么不早点提醒我？蠢材，都是奴的错。都退下吧。医官，跟我走。是。什么味道？是荣郎君特意为公主准备的熏香。我大病初愈，闻不得太浓的香味了，撤了。是。嗯、我要见公主。公主正在休养，早已吩咐下来，谁来都不见。我不信，公主已经数日不曾召见我等，这也太奇怪了。今日我一定要进去。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，疼死我了！你给我等着，等我见到公主，有你好瞧的。你再说一遍。啊啊啊啊啊啊啊啊
看，四条金鱼呢。<笑>滚开！滚开谁在外面吵闹？回禀公主，是府上的门客柳色。柳色，除了他以外，公主昏迷数日，每天所有门客都要轮流来闹上一回，坚称要来照顾公主。荣郎君不准他们打扰公主，偏着柳色不守规矩。若非是荣郎君，公主府早就乱套了。我看这些门客都是闲得发慌。才会无事生非，奴隶可命人严守明玉阁。不必了，我倒要亲自见见，看他们到底想干什么。嗯荣芷，你怎么现在还坐得住啊？为何坐不住？这几天来，公主足不出户，也不曾召见我们，难道你就不觉得奇怪吗？公主刚刚大病初愈，正在调养，我们又何必去打扰呢？我们都是山阴公主府上的门客，说是门客，不过就是陪着她排忧解闷、饮宴作乐罢了。充其量就是一件漂亮的花瓶。如果还是得不到公主的宠爱的话，早晚有一天会被赶出府去的，难道你就不怕吗？就算你不怕，可我怕极了。公主曾经要许诺，给我阿兄一个官职，可现在全都泡汤了。那么，你要我怎么做呢？你是公主最亲近信任的人，你当然应该去看看公主了。再说了，这府上只有你有来去自由的特权，要是你不去的话，柳色。我以前就说过，我们门客要谨守本分，没有公主召见，不得擅闯。你，二位郎君，公主要在花园举办春日宴，请二位即刻前去。现在是。你不是想见公主吗？走吧。我，我要赶快去换件新衣裳。你先去吧。